diputado Gustavo Sánchez, quien es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, quien protagonizó un altercado, un intercambio bastante bochornoso con la senadora Aracelis Villanueva. Y no pensaba referirme a este tema precisamente por los vínculos de amistad y probablemente por la militancia con la que lo llevo, pero yo pienso que sí, que es necesario poner eh, relieve y un subrayado a este tema, porque en democracia la participación de todos, sobre todo en escenarios como lo es el Congreso Nacional y más allá la Asamblea Nacional, donde se reúnen todos nuestros congresistas, es decir, senadores y diputados, pues la pluralidad, la disidencia debe ser el combustible de los debates. Que se piense distinto, que se piense diferente, que se muestre lo que se entiende sobre cada tema, eso fortalece la democracia. Democracia es disidencia. Sí, así como es importante la construcción de consensos, sí, la democracia también se nutre de disidencia. Decía ese gran profesor de apellido Gargarela que mientras más voces, más altoparlantes disidiendo se encuentren en el camino de la democracia, esta más fuerte y más robusta es. Ahora, me preocupa aún más la forma en que se ha reseñado en los medios de comunicación porque se habla de un altercado, se habla de una discusión entre dos asambleístas, lo cual hasta ahí sería absolutamente válido, lo cual hasta ahí sería absolutamente democrático que la senadora piense de una forma y manifieste su opinión y un diputado, en este caso Gustavo Sánchez, la sienta y la vea de otra forma a que se vea como se puede comprobar en un video que al diputado Gustavo Sánchez hay que inclusive, inclusive alarlo y pedirlo, alejarlo, porque ya he, había pasado de la inconformidad verbal a la inconformidad física. Entonces me pregunto yo, ¿dónde, cómo es que estamos reseñando la noticia? ¿Dónde, cómo es que estamos hablando de un altercado donde una senadora, está, una asambleísta en ese momento, está mostrando su opinión y está reclamando de que la oposición había decidido abandonar los espacios de discusión, lo cual la oposición tiene todo el derecho del mundo, claro que sí, de debatir y discutir, que no es así, que sí ha estado debatiendo. Ahora, lo que se ve en ese video son demostraciones de una intención prácticamente de violencia física. Y así no puede ser. Ahí no podemos llegar. Ahí no podemos permitirlo. Porque sean asambleístas, porque sean congresistas, porque sea un diputado y porque sea una senadora, no deja de ser un hombre y una mujer. Entonces me pregunto yo, es ¿dónde es que está la reseña del altercado? El altercado era antes de que se exacerbaran los ánimos y esto pasase a golpes en una mesa frente a una senadora y ya yo lo veo como una dama. Esto era una discusión de índole y carácter político hasta ese momento. La disidencia era permisible y justificable hasta que en términos verbales y en el orden de los turnos se expresara la misma. No sé si el director tiene 
eh, el video en este sentido, pero me gustaría que lo compartiéramos para ilustrar un poco a aquellos que nos están siguiendo por televisión y redes, que ilustráramos un poco en este sentido. ¿Lo tiene, director? Sí, sí, él lo tiene, lo tiene ahí. Lo va a colocar ahora ahí. Un audio, director. Antes de referirme a mi propuesta, quiero referirme brevemente a los argumentos de nuestros amigos y colegas de la oposición. Venir aquí a esta sala a decir que esta reforma constitucional no ha sido participativa es faltarle a la verdad. Donde ellos mismos en esta augusta sala han pedido ser excluidos de las comisiones de verificación y el pueblo dominicano, atención, ha estado observando su comportamiento. Nosotros como legisladores tenemos el deber de representación de nuestras provincias y de la República Dominicana. Es una de nuestras funciones establecidas por la Constitución de la República. Y con todo respeto, honorables asambleístas, ustedes están reuniendo a su deber y compromiso de participación porque ustedes mismos a viva voz a viva voz y yo los escuché Bueno, ahí estamos, sigue Giancarlo Vega, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? En fin, en definitiva, esto no es conveniente y aquellos que apostamos a una nueva forma de hacer política basada en un debate de ideas, en un debate conceptual, una agresión de esta naturaleza no puede ser permitida bajo ninguna circunstancia en nuestra Asamblea Nacional. Ahora por las 